ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രിൻസി ഫ്രഷ് ടു ശങ്കറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പടവലങ്ങ തോറിനാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം പടവലം ഞാൻ വൃത്തിയായി കഴുകി അത് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അടുത്തത് ഒരു തേങ്ങ പകുതി മുറിയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചിരകി വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കറിവേപ്പില ഈ വെളുത്തുള്ളി ചുവന്നുള്ളി ഒരു എട്ടെണ്ണം പച്ചമുളക് ഒരു നാലെണ്ണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ആൻഡ് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതാ ഈ ഒരു ചോപ്പറിലാണ് ഞാനത് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ഭാഗം നോക്കിയാണ് ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പടവലങ്ങായി ധാരാളം വെള്ളമുണ്ട് വെള്ളം ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തോരൻ കുഴഞ്ഞു പോകും അപ്പം ഞാൻ ഇതേ വെള്ളം പിഴിഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഇത് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇത് നമുക്ക് പരസ്പരം വിട്ടു പോ വിട്ടു വിട്ട് ആയിരിക്കേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് മിക്സിയിലേക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രൈൻ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ മിക്സിയിലേക്ക് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം തേങ്ങ എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരൊറ്റ കറക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് ഓഫാക്കണം കണ്ടമാനം ഒന്ന് അരങ്ങി പോകണ്ട ഒന്ന് ചതങ്ങിയാൽ മാത്രം മതിയാകും അപ്പം ഞാൻ തേ തേങ്ങയും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതാ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം അപ്പോഴതാ ഞാൻ ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് ഇത് ഒന്ന് കറക്കി എടുത്ത് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ കറക്റ്റ് ഭാഗത്തിന് ചതിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി പടവലങ്ങളും ചേർത്ത് ഒന്ന് പരസ്പരം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് പരസ്പരം യോജിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കടുക് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില എല്ലാ കറികൾക്കും നല്ല ഒരു ഫ്ലേവറാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റിയാണ് കറിവേപ്പില ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് പടവലങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഈ പടവലങ്ങ എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഈ ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ഈ ഓയിലെല്ലാം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം ഈ ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ആക്കി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് കരിഞ്ഞ് പിടിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പരസ്പരം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് വേവിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ആദ്യം വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്കൊരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നോക്കാം ഉപ്പും എല്ലാം പാകമാണോ എന്ന് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് വേവിക്കണം മുക്കാൽ ഭാഗം വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് വേവിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതാ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇതാ അടുപ്പ് മാറ്റിയപ്പോൾ ഇതാ വ നന്നായി എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പാത്രത്തിലെങ്ങും പിടിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് വേവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പടവലം തോരം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു സ്ലേ സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്കിത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതാ സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഞാനിത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പടവലങ്ങ തോരനാണ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്ര